फ्रेश या स्ट्रेच ट्रेनिंग या फिर एफ एस टी सेवन ट्रेनिंग दोस्तों एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वेल नोन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी है ये हैनी रंबोट द्वारा बनाया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हैनी रंबोट एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग कोच हैं कई सारे प्रोफेशनल एथलीट्स को ट्रेन कर चुके हैं और उन्होंने लगभग दस साल पहले ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया को दिया था एफ एस टी सेवन ट्रेनिंग तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़ और इसका क्या यूज़ होता है हम लोग जो है नॉर्मल लोग हम लोग इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बॉडी बिल्डर्स इसका क्यों यूज़ करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विरल आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलम्पिया यूट्यूब चैनल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में बात करते हैं एफ एस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में देखिए इसमें स्ट्रेच और ट्रेनिंग का मतलब आप लोगों को पता है लेकिन फेशिया क्या चीज़ होती है देखिए हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसको एक पतली सी थिन लेयर ने कवर कर रखा है बहुत पतली सी लेयर होती है जिसको कि फेशिया कहा जाता है फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ आपने रखी हुई है और उसको आपने पॉलिसिन से पूरी तरह से कवर कर रखा है तो वो पॉलिसिन फेशिया है वो फेशिया की लेयर है या फैशिया की लेयर है तो फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको अपने फैशिया को स्ट्रेच करना है उसको बड़ा करना है अब इससे होगा क्या इसको स्ट्रेच करने से क्या होगा तो फेशिया अगर किसी का मोटा है अगर किसी के फेशिया की लेयर मोटी है ठीक है तो उसकी बॉडी में कभी वो राउंडनेस नहीं आ पाएगी कभी उतनी अच्छे से उसकी मसल्स पॉप आउट नहीं हो पाएगी मान लीजिए अगर कोई बॉडी बिल्डर है जिसकी फैशिया की लेयर ठीक है तो उसके अंदर कभी वो थ्री लुक नहीं आ पाएगी उसके अंदर कभी वो राउंडनेस नहीं आ पाएगी तो फैशिया अगर किसी बॉडी बिल्डर का पतला है थिन है तो मसल्स को ज़्यादा एक्सपेंड होने का एरिया मिल जाता है इस वजह से क्या होता है कि मसल्स ज़्यादा निकल के बाहर आती है मतलब कि पॉपअप होती है पॉप आउट होती है और ज़्यादा फुलरनेस या ज़्यादा थ्री लुक देखने को मिलता है तो ऐसे तीन बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके फेशिया की लेयर थिन है फॉर एग्जांपल रोनी कोलमैन फ्लेक्स व्हीलर फिल हीथ ये ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके फेशिया की लेयर बहुत थिन है काफ़ी पतली है और इसी वजह से इन बॉडी बिल्डर्स के अंदर आपको एक राउंडेड थ्री लुक देखने को मिलेगी हमेशा रोनी कोलमैन जब अपना फ्रंट डबल बाइसअप पोस्ट करते थे उनके बाइसअप में एक अलग से पीक निकल के आती थी फ्लैक्स व्हीलर की राउंड राउंड मसल बैलीज फिल हीथ की राउंड मसल बैलीज कितने अच्छे से उनके बॉडी पार्ट्स उभर के आते हैं पॉप आउट होती है उनकी बैक जब वो बैक डबल बाई से पोज करते हैं कोई भी पोज करते हैं रोनी कोलमैन जब मोस्ट मस्कुलर शॉट हिट करते हैं तो उनके चेस्ट में क्लियरली स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं अच्छे से उनके चेस्ट में स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं तो ये इस वजह से होता है जब फेशिया की लेयर एकदम पतली होती है तो मसल्स को ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है एक्सपेंड होने के लिए और इसी वजह से मसल्स ज़्यादा निकल के बाहर आती है और ज़्यादा आपको फुलरनेस दिखती है मसल्स के अंदर ज़्यादा राउंडनेस दिखती है ये होता है फेशिया का पतले होने का फ़ायदा वहीं जब दूसरे बॉडी बिल्डर्स जो ऐसे हैं जिनका फेशिया मोटा है फेशिया की लेयर मोटी है मसल्स के ऊपर वो लेयर काफ़ी मोटी चढ़ी हुई है उन बॉडी बिल्डर्स के अंदर आपको कभी वो राउंडनेस देखने को नहीं मिल सकती फॉर एग्जांपल जे कटलर नेशनल सम्बाटी तो ये दोनों कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके अंदर आपको कभी वो राउंडनेस देखने को नहीं मिलेगी इसका मतलब ये नहीं अगर ये लोग बॉडी बिल्डिंग करते तो उनका मसल मास इंक्रीज़ नहीं होगा या साइज इंक्रीज़ नहीं होगा साइज़ ज़रूर इंक्रीज़ होगा पर मसल्स के अंदर वो फुलरनेस कभी आपको नजर नहीं आ सकती जो कि आपको रोनी गोल में या फिल हीथ के अंदर नजर आती है तो फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग का बेसिकली काम है आपके फेशिया को स्ट्रेच करना ताकि मसल्स को ज़्यादा वॉल्यूम मिल पाए एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल पाए और आपकी वो राउंडेड लुक आ पाए आपके अंदर वो फुलरनेस आ पाए तो फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग में हम दो चीज़ें करते हैं बेसिकली पहला तो मसल को पम्प करना ताकि एक राउंडेड और थ्री लुक आ पाए दूसरा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना जिसकी वजह से मसल्स में एक डेंस और ग्रेनी लुक आए और मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो मसल मास बेसिकली इंक्रीज़ हो साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो बॉडी की तो ये होता है इसमें हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है फैशिया स्ट्रेच सेवन ट्रेनिंग हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी अब देखिए मैंने आपको एफ का मतलब समझाया कि ये होता है फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग लेकिन सेवन का क्या मतलब है तो सेवन होते हैं बेसिकली नंबर ऑफ सेट्स कितने आप सेट्स लगा रहे हैं और ये सेट्स जो लगाए जाते हैं एफ एस सेवन के ये लगाए जाते हैं एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट और मान लीजिए आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो जो लास्ट की आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी कोई भी आपकी लास्ट की एक्सरसाइज है तो उसमें आप सात सेट्स लगाएंगे बैक टू बैक और उसमें इस ट्रेनिंग को हम लोग इंक्लूड करते हैं और इस ट्रेनिंग का इसलिए नाम है फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग सेवन एफ एस तो दोस्तों फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली आठ वीक्स का प्रोग्राम होता है बॉडी बिल्डर्स जब कॉन्टेस्ट से पहले प्रिपेयर करते हैं तो आठ वीक्स ये ट्रेनिंग होती है जिसमें कि चार वीक्स होते हैं फेज वन के अंदर और चार वीक्स होते हैं फेज टू के अंदर फेज वन होता है बल्किंग फेज जिसमें कि आपको क्लोरिक
और फैशिय स्ट्रेच ट्रेनिंग इस वर्कआउट के अंदर लास्ट में हम ऐड करते हैं एफ एस टी सेवन यानी सात सेट्स को जो हम लगाते हैं वो वर्कआउट के एंड में लगाते हैं जबकि जो फेज़ टू है उसके अंदर हम लोग कटिंग करते हैं वो कटिंग फेज़ होता है और उसमें हम लोग बेसिकली बॉडी बिल्डर जब कटिंग फेज़ में जा रहे होते हैं तो उस वाले टेक्निक को अपनाते हैं उसमें सेट्स ज़्यादा लगते हैं रैप्स ज़्यादा लगते हैं वेट नॉर्मल होता है ज़्यादा हाई वेट का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कटिंग फेज़ है और उसमें एफ एस टी सेवन सेट को बिल्कुल वर्कआउट के स्टार्टिंग में लगाया जाता है तो ये दोनों में फ़र्क है फ़ेज़ वन में फ़ेज़ टू में दोनों चार वीक्स के फ़ेज़ होते हैं फ़ेज़ वन के अंदर एफ एस टी सेवन को एंड में इंक्लूड करा जाता है जबकि फ़ेज़ टू के अंदर एफ एस टी सेवन को शुरू में इंक्लूड करा जाता है फ़ेज़ वन बल्किंग फ़ेज़ हो गया फ़ेज़ टू हो गया कटिंग फेज़ फ़ेज़ वन में हम लोग स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस वजह से हम ज़्यादा वेट लेकर के चल रहे हैं जबकि फ़ेज़ टू में हम लोग वॉल्यूम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो पाए ज़्यादा थ्री और राउंडेड लुक आ पाए अब एफ एस टी सेवन के अंदर बेसिकली हमारा एम क्या है कि देखिए फैशिया को हमें स्ट्रेच करना है लेकिन स्ट्रेच करने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाए उस मसल के अंदर वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उस पर्टिकुलर मसल के अंदर और ब्लड फ्लो करवाना ही इसका एम है ताकि ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो और मसल पुश करे फैशिया को जिसकी वजह से फैशिया स्ट्रेच हो फैशिया की लेयर थिन हो और मसल्स पॉप आउट होती हुई नज़र आए एक तरह से मसल्स के अंदर एक थ्री लुक क्रिएट होती है इस तरीके से जब हम वॉल्यूम टेक्निक का इस्तेमाल करते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को फ्लो करवाते हैं उस पर्टिकुलर मसल के अंदर अब बात कर लेते हैं और थोड़ा इसके अंदर डीप में जाते हैं हम लोग तो जैसे कि फ़ेज़ वन की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ वन में मैंने आपको बताया कि आखिर में एफ एस टी सेवन को इंक्लूड करा जाता है लेकिन जो शुरू के सेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही लगते हैं तो वो किस तरह से लगते हैं तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे चेस्ट का फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप लगाएंगे इंक्लाइन डम्बल प्रेस अगर आप लगा के चल रहे हैं तो उसमें नॉर्मल वर्कआउट रहेगा आपका कि दो तो उसमें रहेंगे वार्म अप सेट्स और दो रहेंगे वर्किंग सेट्स वार्म अप सेट्स का आपको पता है किस तरह से लगते हैं और रैप रेंज उसकी लगभग 15 से 20 रैप्स की रहती है लेकिन जो वर्किंग सेट है क्योंकि फेज़ वन में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें हैवी लिफ्ट करना है इस वजह से रैप रेंज होनी चाहिए छः से आठ रैप्स की और वेट हैवी लिफ्ट करना है डेफिनेटली इस तरह से दो सेट्स लगेंगे और जो टाइम होगा रेस्ट टाइम जो होगा वो लगभग एक मिनट से लेकर नब्बे सेकेंड्स तक का रहेगा तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो रहेगी इंक्लाइन डम्बल फ्लाइज अगर आप लगाते हैं तो इंक्लाइन डम्बल फ्लाइज में भी हमें यही करना है दो वार्म अप सेट्स रहेंगे और दो रहेंगे उसमें वर्किंग सेट्स वही छः से आठ रैप रेंज रहनी चाहिए इसमें या आठ से दस भी होती है कई बार और दो सेट्स हमें वर्किंग के लगाने हैं रेस्ट टाइम वही रहेगा एक मिनट से लेकर नब्बे सेकेंड्स तक उसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो उसमें रहेगी डम्बल बेंच प्रेस तो उसमें भी सेम वही रहेगा दो वर्किंग सेट्स होंगे उससे पहले लेकिन दो वार्म अप सेट्स होंगे और वर्किंग सेट्स में रैप रेंज मैंने आपको बता रखी है रेस्ट टाइम बता रखा है इसके बाद जो लास्ट वाला सेट लगता है वो होता है हमारा एफ सेट तो इन तीनों एक्सरसाइज में दोस्तों ये है कि आप शुरू में कंपाउंड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी लगा सकते हैं अगर मैं चेस्ट की बात करूँ हर एक हर एक बॉडी पार्ट में आप कंपाउंड एक्सरसाइज लगा सकते हैं और कंपाउंड एक्सरसाइजेज में यह है कि जब दो से ज़्यादा मसल्स आपके इन्वॉल्व हो उस एक्सरसाइज को करने में तो कंपाउंड कहलाती है लेकिन जब हम बात करते हैं आखिरी एक्सरसाइज की तो वो होती है हमारी एफ एस टी सेवन एक्सरसाइज इसमें हमें चाहिए कि हमारी जो भी हम एक्सरसाइज को इंक्लूड करें वो हो सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइज यानी सिर्फ उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को उस स्पेसिफिक मसल को टारगेट करें उसको हिट करें तो चेस्ट की जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था तो चेस्ट में हम लोग आखिर में लगाएंगे केबल क्रॉस ओवर केबल क्रॉसओवर बिल्कुल अच्छी खासी आइसोलेशन एक्सरसाइज कहलाती है और आपके फाइबर्स को एक्टिवेट करती है चेस्ट की फाइबर्स को अच्छे से एक्टिवेट करती है तो ये होता है एफ एस टी सेवन सेट अब इसमें हमने क्या करा लास्ट में हमने केबल क्रॉसओवर को यूज़ करा साथ हमने सेट्स लगाए इसमें रैप्स इसमें लगभग 10 से 12 रैप्स रहते हैं और वेट इसमें अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है तो बहुत हल्का भी नहीं लेना है ऐसा वेट लेना है जिससे कि आप सात सेट्स कर पाएँ तो मान लीजिए अगर आप पहले अपने सेट के अंदर 20 रैप्स इजीली निकाल पा रहे हैं तो आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है उस केस में तो सिर्फ ये पंपिंग के लिए एक्सरसाइज नहीं है इसमें हम हैवी वेट का यूज़ कर रहे हैं रेस्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो इसमें रहता है तीस से पैंतालीस सेकेंड्स का रेस्ट तो रेस्ट इसमें हमने कम कर दिया जबकि हम नॉर्मल अपने इससे पहले के जो सेट्स लगा रहे थे उसके अंदर हम रेस्ट ले रहे थे लगभग एक मिनट तक का तो इसमें तीस सेकेंड या पैंतालीस सेकेंड तक का रेस्ट है अब इसकी भी एक वजह है इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग क्योंकि इसमें पंप कर रहे हैं अपनी मसल्स को तो पंप करते दौरान हमें अगर बीच में हमने ज़्यादा
और इसी को दोस्तों कहते हैं एफ एस टी सेवन सेट्स या एफ एस टी सेवन ट्रेनिंग क्योंकि हम लोग अपने ट्रेनिंग के एंड में सात सेट्स लगा रहे हैं इस तरह से और कोई भी हम एक एक्सरसाइज को चूज़ कर रहे हैं जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है उस पर्टिकुलर मसल की तो दोस्तों ये हो गया फेज़ वन फेज़ टू में मैंने आपको बताया कि वो कटिंग फेज़ होता है और उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना होता है रैप्स उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप यही चेस्ट को लगा रहे हैं फेज़ टू के अंदर तो आप एफ एस टी सेवन वर्कआउट को तो देखिए सबसे पहले इंक्लूड करेंगे उसमें पहली एक्सरसाइज आपकी एफ एस की होगी अगर आप फेज़ टू में काम कर रहे हैं तो यही सेम एक्सरसाइज आपकी सबसे पहले लग जाएगी जो केबल क्रॉस ओवर आपने लगाए हैं उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइजेज लगाइए लेकिन उसमें सेट्स थोड़े बढ़ जाते हैं चार से पाँच सेट्स हो जाते हैं रेपरेंट जैसे मैंने आपको बताया फेज़ वन में छः से आठ की थी तो यहाँ पर हो जाएगी आठ से बारह या बारह से पंद्रह भी हो जाती है क्योंकि इसमें वेट हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना और मसल्स को बेसिकली पंप करना है फेज टू में और हम कटिंग फेज में चल रहे हैं उस टाइम पे यानी कि हम लोग क्लोरिक डेफिशिएट में चल रहे हैं और साथ ही साथ हमने इसके अंदर कार्डियो को भी ऐड करा है तो ये जो फेज टू है ये बेसिकली बिल्कुल कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन से लगभग एक महीने पहले इसको करा जाता है तो इसमें हम लोग हाइपर वॉल्यूमाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं हाइपर वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना हो सके ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं उस टारगेटेड मसल के अंदर तो ये हो गया फेज़ टू लेकिन मैं आपको बताऊँ कई बार क्या होता है भले फेज़ वन में हो आप या फिर भले फेज़ टू में हो अगर कोई आपका बॉडी पार्ट ऐसा है जिसके साथ में आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं बैठ पाता कई लोगों का नहीं होता बाइसेप्स के साथ में आप मान लीजिए आपका नहीं है फिर चेस्ट आपका इतने अच्छे से आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बैठता चेस्ट के साथ में तो ये कहा जाता है कि आप एफ एस टी सेवन को सबसे पहले इंक्लूड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेज़ वन में है या फेज़ टू में एफ एस टी सेवन को आप सबसे पहले लगाएं ताकि आपका वो जो बॉडी पार्ट है वो उस जो मसल फाइबर्स हैं उस स्पेसिफिक टारगेटेड मसल की वो एक्टिवेट हो जाए और हमें ये नहीं चाहिए कि हम लोग उस मसल को ट्रेन करते वक्त दूसरी और मसल्स को भी एंगेज करें क्योंकि होता यही अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन वीक है तो आप दूसरी मसल्स को भी साथ में एंगेज करते हैं और बॉडी बिल्डिंग में हमें ये चीज़ नहीं करनी है तो इसलिए हम लोग शुरू में एफ को लगा रहे हैं मान लीजिए अगर आप बाइसेप्स को कर रहे हैं तो आपने शुरू में एफ एस लगाया बाइसेप्स में और आपने लगाए ओवर हेड केबल कर्ल्स तो उसके आपने सात सेट्स लगाए उसके बाद आपने नॉर्मल अपना रेगुलर वर्कआउट करा बाइसेप्स का उसके बाद अपने वर्कआउट के एंड में आप फिर से एफ एस सेट को लगाएंगे लेकिन सेम वही एक्सरसाइज नहीं लेनी जो आपने शुरू में करी थी अब आप लोग कर सकते हैं सीटेड डम्बल कर्ल्स या कोई और आप बाइसेप के कर्ल्स लगा सकते हैं एफ एस सेट में तो आपने दो सेट्स लगाए एफ एस के अपने वर्कआउट के स्टार्टिंग में और वर्कआउट के एंड में और दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस को लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सरसाइज से आप पहले लगा चुके थे दोबारा उस एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब नहीं बनता तो आप दूसरी किसी भी बाइसेप एक्सरसाइज के साथ में एफ को लगा सकते हैं होना चाहिए कि वो आइसोलेशन एक्सरसाइज हो जैसे कि आप कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स या फिर स्पाइडर कर्ल्स हो गए तो दोस्तों ये हो गया एफ के बारे में मेन बात इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है और इसके अंदर हमारी कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए बैक लगा रहे हैं तो आप एफ एस सेवन के अंदर डेड लिफ्ट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डेड लिफ्ट्स में आपके हेमस्ट्रिंग्स भी ट्रेन होते हैं बेसिकली आपके लेग्स ट्रेन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए बाकी आप कोई भी एक्सरसाइज को एफ एस सेवन के रूप में लगा सकते हैं अपने वर्कआउट के एंड में और या फिर स्टार्टिंग में अगर आपका वीक माइंड मसल कनेक्शन है तो अब दोस्तों कई बार एफ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है जिनको कि कहते हैं एडवांस टेक्निक्स तो एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करने का क्या पर्पस है देखिए सबसे पहले तो ये क्रिएट करती है और ज़्यादा वॉल्यूम आपके आपके ब्लड को और ज़्यादा फ्लो करवाती है आपके टारगेटेड मसल्स तक और दूसरा रीज़न ये है कि कई बार ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने फेलियर पर आते आते वो लोग डेफिनेटली फेल हो जाते हैं और अपने फेलियर के पॉइंट को पास नहीं कर पाते उसको क्रॉस नहीं कर पाते कई लोग सोचते हैं कि हमारी लिमिट है पर इन एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा इसका एम होता है और इस वजह से क्या होता है कि मसल्स के अंदर सोरनेस बढ़ती है मसल्स के अंदर आपको ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है इस वजह से तो इससे आप अपने पेन थ्रेश को क्रॉस कर जाते हैं जहाँ आपको लगता है आप स्टॉप करने वाले हैं आप उस चीज़ को भी आप अपनी एक तरह से लिमिट को पार कर जाते हैं और इस वजह से होता क्या है कि आप लोग अपने प्लेट्यू को तोड़ देते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं कई लोगों की बॉडी प्लेट्यू हिट कर जाती है मतलब कि आपकी एक बॉडी पार्ट में ग्रोथ होनी बंद हो गई वो चीज़ एक जगह पे रुक गई है स्टॉप हो गई है तो इस चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं ये सारी एडवांस टेक्निक्स इन एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करने से आपको और ज़्यादा मदद मिलती है और डेफिनेटली इससे जो आपका वर्कआउट है वो और ज़्यादा ब्रूटल होता है और ज़्यादा टफ़ होता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है बात कर लेते हैं किस
तो आपने दस रैप्स लगाए केबल क्रॉस ओवर के साथ में आपने दस रैप्स लगाए डिप्स के और ये दोनों एक्सरसाइज आपने लगातार लगाई बिना रेस्ट लिए उसके बाद आपने फिर तीस से पैंतालीस सेकंड का रेस्ट लिया और फिर से आपने इस सेट को परफॉर्म करा तो इन दो एक्सरसाइज को मिला करके एक सेट बनता है और इस तरह से आपने लगाए सात सेट्स तो ये हो गया सुपर सेट इसको कहते हैं सुपर सेट या फिर आप तीन एक्सरसाइज को भी कंबाइन कर सकते हैं एक साथ में जैसे कि आपने लगाए केबल क्रॉस ओवर उसके साथ में आपने लगाए केबल प्रेसिस उसके साथ में आपने कंबाइन कर दिया डिप्स को तो अगेन आपने दस रैप्स केबल क्रॉस ओवर के लगाए उसके एकदम बाद में आपने केबल प्रेसिस लगाए उसके आपने फिर सात से आठ रैप्स या दस रैप्स निकाले उसके बाद आपने फिर डिप्स लगाए दस रैप्स निकाले तो तीन आपने एक्सरसाइजेज लगाई है नॉन स्टॉप और उसको बनाया आपने एक सिंगल सेट और फिर आपने सात सेट्स लगाए अगेन आपने तीस से पैंतालीस सेकेंड का रेस्ट लिया और ये हो गया आपका एफ एस सुपर सेट तो आप कितने मर्जी कॉम्बिनेशन इसमें ट्राई कर सकते हैं हाँ आइसोलेशन एक्सरसाइज का होना जरूरी है शुरू में जैसे कि केबल क्रॉस ओवर एक आइसोलेशन है या फिर आप केबल क्रॉस ओवर की जगह चाहें तो बटरफ्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं वो भी एक अच्छी खासी आइसोलेशन एक्सरसाइज है और चेस्ट को अच्छे से पंप करती है तो कितने मर्जी आप कॉम्बिनेशन ट्राई करें आप केबल क्रॉस ओवर लगाएं साथ में आप डिप्स को इंक्लूड कर दें पुशअप्स को इंक्लूड कर दें पूरा एक सेट बना लें साथ उस तरह से आप सेट्स लगाएं उसके तो ये होता है दोस्तों एफ एस सुपर सेट दूसरा हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पार्शल रैप्स फोर्स रैप्स नेगेटिव रैप्स या फिर पीक कॉन्ट्रैक्शन तो इन सब चीज़ों का भी हम यूज़ करते हैं अब जैसे कि पार्शल रैप्स लगाते हैं पार्शल रैप्स जरूरी नहीं आप अपने एफ एस सेवन सेट्स के अंदर इंक्लूड करें आप उससे पहले जो अपना नॉर्मल वर्कआउट करके चल रहे हैं नॉर्मल एक्सरसाइज लगा रहे तीन से चार आप सेट्स लगा रहे थे जिसमें उसके अंदर भी आप पार्शल रैप्स को इंक्लूड कर सकते हैं तो पार्शल रैप्स में जो रेंज ऑफ मोशन है वो आधा हो जाता है तो जैसे कि हैनी रम्बोट को मैंने देखा था जेरिम इंडिया को वो रैप्स लगवा रहे थे तो जैसे कि अगर वो साइड लेटर्स लगा रहे हैं तो उसके बाद दस रैप्स उन्होंने साइड लेटर्स के लगाए उसके बाद पाँच रैप्स और लगाएंगे वो पार्शल्स के और फिर वो इसको हर एक सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे मान लीजिए अगर वो नॉर्मल कोई भी सेट लगा रहे चार उन्होंने सेट लगाए साइड लेटर्स के तो हर सेट के बाद वो लगातार नॉन स्टॉप दस उन्होंने रैप्स लगाए नॉर्मल और पांच रैप्स लगाए उन्होंने पार्शल के और इस तरह से उन्होंने चार सेट्स लगाए या अगर मान लीजिए अगर वो वाली एक्सरसाइज एफ एस के अंदर इंक्लूड हो रखी है तो उसके अंदर फिर वो सात इस तरह से सात बार पार्शल रैप्स लगाएंगे और पाँच रैप्स हर एक उसके अंदर होंगे पार्शल रैप्स लगाने से होगा क्या इसकी वजह से आप अपने पॉइंट ऑफ फेलियर को क्रॉस कर रहे हैं आपका जो लिमिट है जो आपने सेट कर रखी है उस चीज़ को आप क्रॉस कर रहे हैं और आप अपने मसल्स को ज़्यादा सोर कर पा रहे हैं तो इस वजह से ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी इसके बाद आते हैं नेगेटिव रैप्स नेगेटिव रैप्स में अगेन यही है आप लोगों को अपने नेगेटिव मूवमेंट को जो नेगेटिव एनर्जी उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है पूरा कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देना है जिसकी वजह से मसल ब्रेक डाउन होती है मसल फैटीक होती है और जितनी ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन होगी उतना ही वापस दोबारा ग्रो होगी तो ये होता है नेगेटिव रैप्स अब अगेन नेगेटिव रैप्स को आप अपने चाहे तो नॉर्मल सेट्स में लगा सकते हैं आप चाहे तो एफ एस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट होता है पीक कॉन्ट्रेक्शन पीक कॉन्ट्रेक्शन मान लीजिए आप कोई ओवर केबल कर्ल्स लगा रहा है तो उसमें आपको पता है बाइसअप की मूवमेंट कैसी रहती है फ्रंट डबल बाइसअप पोज वाली मूवमेंट उसमें रहती है केबल्स के जरिए जो हम लगाते हैं तो उसमें पीक पर जा करके कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को रोक कर रखना है उस पोज को होल्ड करके रखना है तो इस वजह से बहुत अच्छा खासा पंप मिलता है और जितना ज़्यादा पंप आएगा मसल्स बेसिकली एक्सपेंड करेगी फेशिया को स्ट्रेच करेगी और ज़्यादा राउंडनेस आपको दिखाई देगी मसल्स में और इनमें ड्रॉप सेट्स का भी यूज़ करा जाता है जाइंट सेट्स भी लगाए जाते हैं और जितनी इसमें वेरिएशन हो सके लाने की कोशिश की जाती है अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके तो इन सब टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है साथ ही साथ पोज करने को कहते हैं हैनी रेम्बोर्ड जब भी अपने एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हैं फर्स्टी सेवन के अंदर तो आप पोज करें तो अगर इन पोज करने से आप क्या कर रहे हैं आप बेसिकली अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस वजह से मसल्स पंप होंगी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आप कभी भी पोज कर सकते हैं मान लीजिए अगर आप बाइसअप कर्ल्स कर रहे हो तो आप फ्रंट डबल बाइसअप पोज कर सकते हैं मान लीजिए अगर आप चेस्ट की कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप मोस्ट मस्कुलर शॉट को हिट कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हो तो आप वो पोज करेंगे जिसमें कि आपके शोल्डर्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो या अगर आप मान लीजिए बैक को ट्रेन कर रहे हैं तो आप बैक लेट स्प्रेड कर सकते हैं या फिर फ्रंट लेट स्प्रेड कर सकते हैं तो पोजिंग से बेसिकली आप मसल्स के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक पंप लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पोजिंग करनी इसलिए जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक एक्सरसाइज के हर एक सेट के अंदर पोज करें आप अपने आप से फिगर आउट करें कि आपको पोज जो करना है वो एफ एस सेट में करना है या नॉर्मल वर्किंग सेट में करना है तो पोज करने का एक बहुत फायदा मिलता है तो दोस्तों इन एडवांस टेक्निक्स को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पे भी चाहे आप पार्शल रैप्स का
तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि आप लोगों को एफ एस सेवन को कब करना चाहिए या कितनी बार करना चाहिए देखिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है लाइक फिल हो गए जेरबी बिंडिया हो गए जे कटलर भी इसको करा कर देते अपने टाइम में तो ये बॉडी बिल्डर्स तो जैसे कि एट वीक्स का प्रोग्राम है तो पूरे एट वीक्स के हिसाब से करेंगे फोर वीक्स इनके फेज़ वन में होंगे बल्कि इनके फोर वीक्स इनके कटिंग के होंगे फेज़ टू में लेकिन हम लोग इसको रोज़ नहीं कर सकते हम लोग मान लीजिए अगर आप इंटरमीडिएटर हैं या फिर आप बिगिनर हैं तो आप इसको दो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा एडवांस हैं आपको दो तीन साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए तो आप इसको हर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं एक बॉडी पार्ट के लिए तो ये होता है इसके अंदर तो दो हफ्ते में इसको एक बार कर लेना ठीक रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ एक ब्रूटल वर्कआउट है और आपकी मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से सोर कर देता है बहुत अच्छा खासा इसके वजह से पंप आता है साथ ही साथ एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तो ये है ही तो उस वजह से अगर आप किसी भी एक बॉडी पार्ट के लिए इसको दो हफ्ते में एक बार करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप बिगनर या फिर इंटरमीडिएटर हैं तो।, तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि ये ज़रूरी है जब आप एफ को ट्रेन कर रहे हो आप जब आप एफ एस को लगा रहे हो तो आप हाइड्रेटेड रहे यानी पानी पीते रहे क्योंकि मसल्स के अंदर पंप आपको तभी फील होगा जब आप हाइड्रेटेड होंगे और डेफिनेटली आपके साथ में बी सी डबल एज हो या जो इंट्रा वर्कआउट्स होते हैं वो होने ज़रूरी है ताकि आप लगातार अपनी मसल्स को फ्यूल करते रहें तो हाइड्रेटेड रहना लेकिन नंबर वन इसका ऐसा पॉइंट है जो कि होना ज़रूरी है आपके साथ में दूसरा जैसे कि अगर आप एफ एस लगा रहे हैं तो आइसोलेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप बैक कर रहे हैं तो आप सीटेड केवल रोज लगा सकते हैं बैक के अंदर एज योर एफ एस एक्सरसाइज ना कि डेड क्योंकि डेड अगेन कंपाउंड एक्सरसाइज है और एफ एस में आप जितने मर्जी चाहे एक्सरसाइज इसको जोड़ सकते हैं लेकिन आपकी बेसिक आइसोलेशन एक्सरसाइज तो होनी ज़रूरी है तो अब दोस्तों जैसे कि हम आइसोलेशन एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एफ एस वर्कआउट को मशीन से लगाएं या फिर आप केबल्स के थ्रू लगाएं क्योंकि मशीन या केबल से आपकी जो फॉर्म है वो बनी रहती है और आप उन्हीं मसल्स को टारगेट करते हैं जिनको कि आप हिट करना चाहते हैं तो इसलिए मशीन का या फिर केबल्स का यूज़ करना इसमें सही रहता है अगर आप ज़्यादा ही एडवांस एथलीट हैं तो आप फ्री वेट का यूज़ करके भी अपने एफ एस लास्ट का जो आपका सेट है उसको लगा सकते हैं साथ ही साथ जरूरी है कि एफ एस टी सेवन सेट्स को करते वक्त आप आउट ऑफ ब्रेथ ना हो या फिर आप अपने हार्ट रेट को कंट्रोल रखें अपनी ब्रीदिंग को आप कंट्रोल रखें ब्रीदिंग रेट को आप कंट्रोल रखें क्योंकि अगर आप फैटिक हो जाएंगे जल्दी से थक जाएंगे तो आप अपने फेलियर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे अपने फेलिंग जो आप मान लीजिए अगर पार्शल रैप्स या नेगेटिव रैप्स या पोज करके अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो सब चीज़ें फिर आप फैटिक हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे इसलिए अपने ब्रेथ रेट को कंट्रोल करना जरूरी है अपने हार्ट रेट को कंट्रोल करना जरूरी है तो दोस्तों जहाँ तक आपको एफ एस टी सेवन का मतलब समझ में आ गया होगा ये एक हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है सिर्फ वॉल्यूम के लिए ट्रेन नहीं करते इसमें हैवी वेट का भी लिफ्ट करा जाता है एफ एस टी सेवन सेट्स से पहले जो आपके नॉर्मल सेट्स आप लगा रहे हैं उसके अंदर आप हैवी वेट्स का ही इस्तेमाल करें तभी छः से आठ रैप्स निकल रहे हैं उसके अंदर आप चाहें तो नेगेटिव रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन वो आती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के अंदर ये कंप्लीट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ में इसके अंदर हाई वॉल्यूम का हम लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं तो हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम है एफ एस टी सेवन और एक राउंडनेस क्रिएट करता है तो इसके फ़ायदे थोड़े हम देख लेते हैं सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप अपने प्लेट्यो को हिट कर जाते हैं आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है एक पर्टिकुलर मसल आपकी ग्रो करना बंद कर देती है तो आप इस ट्रेनिंग को इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में वही अगेन दो हफ्ते में एक बार या एक हफ्ते में एक बार अगर आप यूज टू होते हैं तो और स्ट्रेंथ साइज एंड राउंडनेस के लिए एक्सरसाइज करी जाती है अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो मैंने आपको बताया कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है अगर आपको राउंडनेस चाहिए तो मैंने आपको बताया कि हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज भी है और एक हार्ड कोर एक्सरसाइज डेफिनेटली है ये और आपके वीक बॉडी पार्ट्स या फिर आपके आप कह लीजिए स्टब ऑन बॉडी पार्ट्स जो आपके ट्रेन नहीं होते या फिर आपके रिएक्ट नहीं करते उनको भी ये एक्टिवेट करने की ताकत रखती है ये एक्सरसाइज तो इसलिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कारगर है और अगर आपका वीक माइंड मसल कनेक्शन है किसी बॉडी पार्ट के साथ में तो आप डेफिनेटली एफ एस टी सेवन को सबसे पहले लगाएंगे अपने वर्कआउट में और उन मसल्स फाइबर्स को आप एक्टिवेट करेंगे ज़्यादा पंप करेंगे तो ये बहुत इसका फ़ायदा है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉग होता है एफ एस टी सेवन को करने से अब मैं आपको बताऊँ मान लीजिए किसी पर्सन का माइंड मसल कनेक्शन वीक है तो हैनी रिमबोट क्या करते हैं अपने जब एथलीट्स को ट्रेन करते हैं मान लीजिए किसी का चेस्ट के साथ में वीक माइंड मसल कनेक्शन है और कोई बेंच प्रेस लगा रहा है तो वो चेस्ट पर हाथ रख लेते हैं अब हाथ रखने से क्या होता है उस बॉडी पार्ट को टच करने से क्या होता है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉग बनता है अगर आप बाइसअप्स कर रहे हैं तो आपके बाइसअप पर अगर कोई हाथ रखेगा तो आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉग बैठेगा ये एक टिप है इसके साथ
आपके फैशिया को स्ट्रेच करने के लिए क्योंकि इसमें हम करते क्या है कि हम अंदर से बाहर स्ट्रेच करते हैं हम लोग अपनी मसल्स के अंदर ब्लड को फ्लो करवाते हैं जिसकी वजह से एक पंप क्रिएट होता है मसल्स एक्सपेंड करती हैं और उस वजह से मसल्स जो है वो फेशिया को स्ट्रेच करती है उसको पुश करती है तो हम अंदर से बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं और इस वजह से फेशिया स्ट्रेच हो रहा है और इस वजह से एक राउंडेड थ्री लुक आ रही है तो एक बहुत ही कारगर मैं कहूँगा कि प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हैनी रेम्बोर्ड की आर्ट्स तक की बेस्ट क्रिएशन है जो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को दी है और इस वजह से जे कटलर आपको जो 2009 में देखने को मिले थे वो इसी एक्सरसाइज के कारण मिले थे और हम सबको मालूम है कि जे कटलर अपनी लाइफ के पीक पर थे अपने बेस्ट पे थे जब वो 2009 के मिस्टर ओलंपिया में आए थे इसी वजह से फिल ही था सेवन टाइम मिस्टर ओलंपिया है जेरेमी ब्यूंडिया आज फोर टाइम मिस्टर ओलंपिया है और कुल मिला करके हैनी रम्बोट ने उन्नीस ओलंपिया टाइटल्स जितवाए हैं अपने एथलीट्स को इस ट्रेनिंग की बदौलत इस ट्रेनिंग की वजह से तो दोस्तों यही थी कंप्लीट कहानी एफ एस ट्रेनिंग की आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताएगा नीचे कमेंट्स में और अगर आप लोग चाहते हैं मैं फोर्स रैप्स पार्शल रैप्स या फिर ड्रॉप सेट्स सुपर सेट्स जॉइंट सेट्स ये सब क्या होते हैं नेगेटिव रैप्स क्या होते हैं इन सब के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था आपको ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी हो बट क्योंकि थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो थी इसलिए लंबी भी हो गई और थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है और बस दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए स्टेट यूंड गुड बाय शुक्रिया